오메가3라는 것이 등푸른 생선에 많이 들어있어서 그거를 먹기 위해서 생선을 먹는다 하는 그 얘기에 대해서 좀 자세하게 말씀을 드리겠습니다. 오메가3라는 것은 기름의 한 종류입니다. 그 종류의 이름을 불포화 지방산이라고 부릅니다. 불포화 지방산에는 여러 가지 것들이 거기에 포함되어 있습니다. 오메가3 혹은 오메가6, 오메가9 등등 여러 가지가 있습니다. 이 불포화 지방산의 오메가3 중에도 몇 가지가 있습니다. 예를 들어서 리놀렌산, EPA, DHA 라는 중요한 세 가지가 있습니다. 등푸른 생선에는 EPA, DHA 라는 오메가3 불포화 지방산이 많이 들어 있습니다. 그런데 우리 사람 몸은 리놀렌산이라는 오메가3를 먹으면 우리 몸에서 EPA, DHA, 오메가3를 몸이 스스로 만들어냅니다. 리놀렌산이라 하는 것은 모든 식물에 다 들어 있습니다. 곡식에도 채소에도 과일에도 다 들어 있습니다. 그래서 사람이 곡식, 채소, 과일 세 가지를 먹으면 리놀렌산을 섭취를 하게 되고 그것은 우리 몸에 들어가서 EPA, DHA를 만들어줍니다. EPA, DHA가 들어있는 생선을 먹어서 몸에 EPA, DHA를 공급할 것이 아니라 리놀렌산을 먹어서 EPA, DHA가 몸에서 만들어지게 해야 됩니다. 오메가3를 먹기 위해서 생선을 먹으면 단백질은 많이 들어가고 콜레스테롤이 들어있고 등등 많은 문제들이 뒤따라오게 되어 있습니다. 이 멸치를 먹는 이유가 골다공증을 예방해 주기 위해서 먹는다고 얘기를 합니다. 그런데 우리가 좀 자세히 생각해 보면 이것도 아주 엉터리 같은 이 말이라는 것을 금방 쉽게 알수 있습니다. 멸치를 먹을 때 뼈채 멸치를 먹기도 합니다만 뼈를 골라내고 살만 먹기도 하지요. 또 삶아 가지고 물만 먹고 그 멸치를 버리고 하는 경우도 좀 있죠. 뼈채 먹는다고 가정을 해 봅시다. 멸치의 배 속에 중간에 뼈가 아주 가는 납작한 그런 이 적은 양의 뼈가 들어 있습니다. 그뼈 겉에는 뼈보다 훨씬 더 많은 살이 붙어 있습니다. 자, 이 전체를 먹으면은 뼈의 양보다는 살의 양을 훨씬 더 많이 먹게 됩니다. 자, 그러니까 뼈만 먹는다고 생각을 하고 먹지만은 사실은 살까지 같이 먹게 됩니다. 살은 주 성분이 단백질입니다. 단백질은 우리 몸에 들어가게 되면은 산성으로 작용을 합니다. 이 산성은 알카리성과 결합을 해서 몸 밖으로 배설이 되게 되어 있습니다. 산성 성분인 살을 먹게 되면은 우리 몸이 산성 쪽으로 기울어지려고 하고 이것을 해결하기 위해서 몸 속에 있는 알카리성 성분을 빼오게 되어 있습니다. 그게 바로 뼈 속에 있는 칼슘입니다. 그래서 살을 먹게 되면 뼈에 있는 칼슘이 점점 빠져나와서 오히려 골다공증을 만드는 것입니다. 그래서 멸치를 먹을 때 살을 발라내 버리고 그 뼈만 먹든지 하면 은 도움이 될 겁니다만 뭐 그렇게 먹는 사람은 세상에 없지 않습니까? 그래서 살까지 다 아니면 은 물만 우려내고 물만 먹고 멸치 전체를 버려버린다면 은 살에서 나온 성물을 더 많이 먹는 것이지 뼈에서 우러나온 성물을 더 많이 먹는 것은 아닙니다. 여러분 한번 생각해 보십시오. 멸치를 삶으면 은그 살에서 물이 더잘 우러나겠습니까? 뼈에서 더잘 우러나겠습니까? 뼈는 야물기 때문에 잘안 우러나지 않습니까? 그래서 골다공증을 예방하기 위해서 뼈를 단단하게 하기 위해서 멸치를 먹는다 하는 것은 엉터리 같은 주장이니까 그걸 잘 구분해서 받아들이셔야 됩니다. 음.